。行，我给你们介绍一下，这是萧观，我儿子。这是你瑞查伯伯家的两个孙子，王继川和王立川。<笑>姑娘，你是？我是谢小秋。谢小秋，萧观的眼光真好，一看就是个善良的女孩子。啊，初次见面，没有什么见面礼。这个是上一代留给我的玉镯子，送给你吧。希望他给你带来好运。那怎么行啊？阿姨，这太贵重了。拿着吧，小关，你好好带他。夫人，时间差不多了，过去吧。他给你先拿着吧。李三宝，如今你成功了，发财了。你就以为可以拿着大把的钞票塞给我？你过去的所作所为就可以当做没发生过吗？我父亲的死就可以这么算了吗？我告诉你，你休想！你不配成为我的母亲，你也不会得到我的祝福的。Go to hell！ 夫人，没事吧，夫人？脸色怎么这么难看？哎哎哎，艾玛，已经很乱了。那边有几个法国客人，你最好过去帮他们解释一下。啊，不行，我现在正在发烧，身体很不舒服。哎呀，你就坚持一下，坚持一下。喂喂喂，他已经说他不舒服了，你管他什么法国客人？你应该带他去医院呢。我我我，关你屁事！他是我王位文件，我我告诉你，你进来上房打。哎呀，大爷好，要解释你自己去解释。是特地来还您这只镯子的，谢谢你。谢谢我，虽然我不认识你，但是我想谢谢你这些年对萧观的关照。我儿子很喜欢你，也看得出来，你身上一定有很多值得他喜欢的地方。
可惜你喜欢利川。虽然喜欢的程度有轻有重，我想萧观在你心目当中不会一点分量都没有吧？我们是同事，也是很好的朋友，就这样。除了经济实力，李川跟萧观是没法相比的。虽然他是著名的建筑师，可是体弱多病，又有残缺。孩子，你坐。等你年纪再大一点，你就会明白，一个男人的活力对女人的幸福有多关键了。夫人，你听我说完。我这些年风风雨雨，像一个男人那么拼杀，心里疲惫了，所以我决定从今天开始，要把我的担子逐渐移交给萧管，凭他的能力，我的帮助。他一定会在地产界做出很大的基业。利川能给你的，萧观都能给你，只会多不会少。夫人，其实萧观对我来说真的是一位不可多得的兄长还有朋友，但是我对他的感情不是爱情。他和利川不论哪一个人。对我来说都不是一件可以估价的商品，所以我不想拥有使用权，也不想拥有所属权。爱情的本质不就是价值的判断吗？你喜欢一个人，不就是因为他身上有值得你喜欢的地方吗？如果利川是一个身无分文的瘸子，你能爱他吗？可是这个世界上没有“如果”两个字，每个人从出生就带着不可逃避的印记。我觉得只要你好好把上天给你的这些用了，其实也就此生无憾了。利川就算他什么都没有，他也有他的爱好，还有他的事业，他可以在设计中寻找满足，在创作中寻找快乐。我觉得他不是一个悲惨的人。小关，没把你看错，你还真是个执着的孩子。像我年轻的时候。为了坚持自己不顾一切，你在爱情上也是不动摇的。我喜欢你，我希望你给萧观一点时间，给他一个机会，慢慢的你会爱上他的。如果不是发自内心的爱情，我想应该谁都不想要，萧观也是。而且这样对他并不公平。我错了，为什么这么晚才知道自己错了？年轻的时候，什么机会都不想错过。可是错过了一个母亲最美好的时光，夫人，我可以去帮您劝劝小关。不用，我自己有办法。喂，嘿、hey, ，小秋，我是 Rene， 你好吗 ？Rene， 挺好的，你呢？我还行。呃，你喜欢猫吗？喜欢啊，怎么了？是这样，利川呢，最近回中国，呃，然后他就把他的 Mia 送给他的堂兄 Alan， 可是利川走了以后。米娅的脾气就特别的差，爱抓人，抓 Alan 的图纸和模型，所以啊， Alan 的那些模型啊，辛辛苦苦做的
，半个小时就被他咬成碎片了。Alan 就决定要把猫送回利川这儿，可是利川的图纸它更多呀，所以你喜欢猫吗？<笑>要不然，米娅送给你。我相信你一定会照顾好米娅的，对不对？好啊，可是利川会同意吗？呃，他当然同意啊。那行，那他什么时候来？告诉我一下，我到时候接机好了。OK， 他明天就到，但是你不用接机，我让他直接送你那儿，好不好？嗯，好，那拜拜。OK， 拜拜。你确定用 Mia 这个能帮上忙？我把 Alan 从工地叫出来飞上海，他真的快骂死我了。那也得试试啊！我真的是被两个爱情鸟急死了，每天东叫西叫，又飞不到同一棵树上，我只好帮一帮了。你帮忙，你可别一枪把两个都打死了。怎么会死呢？唉。现在的问题就是，我们到底向着谁啊？因为你要是向着利川的话呢，小秋就更痛苦；但你要是向着小秋的话，那利川就更痛苦。我反正是向着利川的，但你，你总是摇摆不定。不管是向着谁，反正这最后倒霉的还是利川。我只是希望他没事，好好的。小姐，你好啊！你好，我是谢小秋啊。呃呃，我我是利川的堂兄。堂兄，堂兄，你说的是堂兄吧？啊，对的。<笑>你也是建筑师吗？呃、uh, ，yes。呃，你是怎么会知道的？嗯，我是猜的。你是来找利川的？哦、oh, ，no no no， 我我很忙。呃，我明天就走了，我我会给他电话。呃呃，呃，里面有一个东西，呃，巧克力是我送给你的。啊，谢谢。不过我什么都没有准备。不客气，不客气。还有 ，Rainy 说这个包里有一个味精，呃，给你了。味精。大老远，他送一斤啊！呃，呃，围巾。啊，你说围巾啊？呃，对。谢谢谢谢。不客气不客气。这个是米娅。米娅。Hello Hello。米娅。米娅。米娅，好宝宝，来吧。现在在这边乖乖的待一会儿啊。小秋，有件事要跟你说一下。董事会刚刚宣布将我解职了，我已经不是九通的社长了。为什么？他们凭什么解职啊？天顺的幕后老板是方氏。那现在九通呢？现在九通谁管啊？他们现在打算派另外一个社长过来。这间公司啊。
很快就不叫九通翻译了，就改叫天顺翻译。那你现在有什么打算呢？我还有点存款，我打算把股份卖了，另外再开一家翻译社吧。那我辞职，过来跟你一起干。不用了，我给不了你现在的工资。我一个人无牵无挂的，吃的又不多，我不需要很高的工资啊。真的。那我们一起创业，你听我说啊，我有经验、有人脉、有朋友。那陆万东也够哥们儿，他说服了整个广告部跟我一起走，所有临时翻译的关系也跟我不错。最主要的是，主要客户的名单在我的手上。你放心，我们不是从零开始。创业呢，我不敢说，我就是个拿工资的。不过等你以后发大财了，我至少可以混个元老级、嗯，对吧？<笑>加油！啊。嗯，好吧，我先走了。他的翡翠算是白送了。今天杰克打电话来，说方氏拒绝把丰泉湾的项目交给九通。电话一挂完，哎，就听说那萧官被丽萨算计了一把。哦，爷爷不是把那个九通的合约取消了吗？这萧官一急啊，接受了这天顺的一大笔投资，然后天顺就变成了九通最大的股东了。没想到天顺。后面最大的老板就是 Lisa， 那个 Lisa 一通电话打到天顺去，这萧冠就被拜拜了。哎呀，哎，哎呀，他还蛮狠的嘛。哎，我问你啊，萧冠真的是 Lisa 的亲儿子吗？我只知道李萨凤这个人呢，惹不起的。当时啊，他接受方式的时候。有多少人等着看笑话？可谁知道这几年，方氏的股票翻了好几倍。总而言之啊，我们白忙一场。现在萧冠跟你一样，失业喽。他真的失业了
。听说啊，他找了那个陆万东，要重新开一个公司，借用华智的关系啊，东山再起。你上次说，华智在寻找投资。嗯。季川，你帮我一个忙好吗？哦，那那那那那那那，这事情你管不着啊！一夜机票已经帮你订好了，这个礼拜天。我知道。那天我的态度已经很明确了，今天你还要我说什么？肖先生，对不起，那天的事情是我没有安排好。其实您跟夫人的问题更适合在私人的场合解决。我说了，这件事情我跟他之间已经解决了。我今天过来是来完成夫人的承诺的。这是支票，夫人曾经答应过，只要你肯出席酒会，这笔钱就是你的。直到现在，夫人还是认为钱可以解决一切吗？真是不可救药了。这一次。你不幸严重了，夫人的确已经不可救药了，她病重了。那请向夫人表达我的感谢，我感谢她在百病之中对我特别关照，将我赶出酒痛。肖先生，他这是一时气话。再说，那天您的言行，您不认为也有那么一点点欠考量吗？她毕竟是您的母亲，在那样的公众场合之下，以她的身份公开接受您的嘲笑。他不应当生气吗？我说的是实话，是真心话。夫人这么精明能干，我还骗得了他吗？夫人现在还在医院里，她很想见您，您去看她一下吧。还在医院装病啊？这伎俩未免太低级了。夫人如此深谋远虑，难道就没有想到当年抛夫弃子离开中国的时候？会有膝下无子的一天吗？啊！其实夫人一直很想见你的，她是怕你不肯接受她，所以夫人一直在等待时机。但是目前来看，她的病情已经不能允许她再这么等下去了。她的时日已经不多了。装病不管用，现在装死，停。嗯、诊断书在这里，肖先生。夫人得的是肝癌晚期。鉴于夫人的病情，现在肯定是回美国治疗比较好。就算是不能同意，最起码可以多拖些时间。可是夫人拒绝了，她坚持一定要留在上海。你知道吗？夫人这是用命换取你一次原谅。我不原谅，不好意思，今天浪费你时间了。小冠，小冠，你太过分了。你在哪里啊？我就在路口啊。啊，你也到了、啊？是啊。哎，我没看见你啊。啊，我看见你了，我在你背后。艾伦说米娅在你这边。对啊
，谢谢你帮我接米娅，但是它是我的猫，请你还给我吧。我已经办了宠物证了，它现在属于我。好吧，那你可以借我三天吗？不好。两天？不好。一天？不好。这个笼子上面的拉链不太好，如果你要能把它修好的话呢，我就答应让你来看一个小时的米娅。两个小时。好，明天在我家，上午九点。人类送的，好看吗？是我奶奶织的。明天见。炸弹吧？不会，怎么可能？我很认真准备的。你看看吧。哦。你看，我知道。怎么样？喜欢吗？王继川。嗯。你现在该不会是在暗示我你要追我吧？怎么可能啊！开玩笑，嗯，不可能。你说的。
。今天是我在 GMF 上班的最后一天。啊？不是说好给你降一倍工资的吗？怎么你后悔了？还是怕我不给？不是，是萧官得罪了一个投资商，被九通赶出来了。他，他现在重新注册了一个新公司，没有人帮忙。朋友有难，我要拔刀相助啊！你倒挺讲义气的啊！都，我也需要帮忙啊，我也需要你啊。那，可是跟着你工作多累啊，你那么难伺候。哼，叶小姐，我跟你说啊，对你呀、啊，我的脾气已经是我到目前为止历史最低最低点了。哎呦我的妈呀，王总，这就是你的历史最低值了。嗯。啊、我还告诉你了。我就算嫁给牛魔王，也不要和你在一起。小魏，小关，我是王继川，那个你有空吗？待会儿一起吃个饭好吗？别客气啊，尽管吃。好，素菜为你点的。王总，请。啊。听说你离开九通了。对。但应该说是离开天顺了。不过我开了一家新的公司，还叫九通，九通传播。嗯。那你愿不愿意跟 GMF 继续合作？我可以给你一个五年的长约。五年，嗯，好啊，求之不得啊。不过，你们董事长同意吗？哦，你说我爷爷，他马上就走了，天高皇帝远的，回了瑞士什么都管不着了。要不是啊，这谢小秋的弟弟闹了一回，这事情传到他耳朵里，不然他连问都不会问的。何况又不是什么大不了的事情，不就是请几个翻译吗？是吧？我跟你说啊，今年我们 GMF 的项目非常多。当年呢，我就是看上了九通，才把我们的翻译部给撤掉的。可是现在，谢小秋也走了，已经乱套了。叶静文也说要走。哎，等等等等等等，这件事情必须要说清楚，是你爷爷解除了合约，是你们不要我们的。小关，我爷爷的事情也不能怪在我头上啊。当时如果不是你把这个谢晓东带到度假村去，我弟弟会挨打吗？他会住院两个礼拜吗？我又没得罪你，你现在要给我釜底抽薪，太不够意思了吧？王总，我我绝对绝对没有意思，要鼓动叶静文离开 GMF 的。哦，叶静文他他是一条龙翼之虎，你得顺着毛摸、啊。如果他觉得你好，他绝对比任何人都够义气、够哥们儿的。但是如果你惹到他，就算是天王老子，他也绝对是死硬到底的。我呢，我是他父亲的学生，在九通对他比较关照，所以他一听到我需要帮忙，就两肋插刀的过来了。说实在的，我还真是很烦恼，我根本就付不起他现在的工资。难怪我跟他提涨一倍工资，他都不肯干。啊，静文他家境富足嘛。钱当然是越多越好，但他绝对不是可以为了钱去委屈自己的女孩子。哎，这样吧，这做生呢不如做熟，我们还是继续合作。你赶快把安妮还有叶建文派回来。好吧，那我那我先跟静文说说看，让他先留在你那边。但是至于小秋，我想。再过一段时间吧，等我公司比较稳定了再过去啊！哎，这一前一后来多麻烦，要派就两个一起过来嘛。我现在很急着用人嘛，啊！哎，转过去，我酒这么定了啊！啊，对了，那个，你们原九通的这个广告部原班人马都还在吧？哦，在在在，还在。陆万东他整个部门都跟我过来了。哦，嗯，我们 GMF 明年有两个项目是我自己独资的，我说了算，我把广告策划全部交给你，帮你救救急，怎么样？啊，多谢。嗯
，来，来，喝一杯，谢谢。哦，对了，你跟你妈打算再这样闹下去吗？ Lisa 已经被你气到进医院了，到现在还没出来。这报纸上是新闻满天飞，我估计一时半会儿，他也不好意思出来见人。要不然这个样子，我帮你安排个台阶，让你们母子俩好好聊一聊，嗯，把事情说清楚。要是哪一天呢，你真能当上方氏的老板的话，就开心了，啊？怎么？我比丽萨好对付是吗？丽萨是滨州大学经济学的博士啊！别指望了，我这辈子都不会跟他再沾上边，更不会要他一分钱的。有骨气，我喜欢，来，喝一杯，来，嗯，干了。我自己来，我自己来，来，谢谢。哎，最后一片，怎么样？叫你去 SPA， 你又不去，这回还省这点钱，真会过日子。SPA 时间太长了，再说在这方面你也算个专家嘛。哎哎呦，哎，别笑，别笑，别笑，我掉了。严肃严肃，你别提 SPA 了，我上个月刚办了一张 SPA 年卡。就在九通旁边的那家呀，嗯，环境也不错。平常我一周至少去两次的，可现在校官把我调到 GMF， 太远了，我就去不了了。你知道吗？那张卡超贵的，心疼死我了。哎呀，本来呢，我以为今天能辞职，又能再去一次的，没想到下班以前校官给我打电话说一定要留在 GMF。为什么？嗯，好像是。跟纪川签了一个五年的长约，下周就开始执行了。校官现在不是特别需要合同吗？那多好的事儿啊，一举两得啊！你想想看 ，GMF 待遇那么好，工资又高，你那张卡再怎么算也高不出来多的那些工资吧？怎么想的你？简直嘛丢西瓜！哎，校官没跟你说，纪川也让你过去吗？没有啊。好像是说这五年的长约里面呢，也包含了你和我，因为我现在已经在 GMF 了，就不用回去了。你现在应该是忙完了手头的工作，就会要去 GMF 报道。还有这个事儿？哎，你不是想跟利川在一起吗？这不正好吗？利川在上海不会久留的啦。嗯，也是。我觉得萧官也是看中这一点了，才肯放你走的，不然的话，怎么可能轻易让你走呢？你看我干嘛？我说真的，哎，只要你还在九通一天，早晚有一天你会被萧官拿下的，除非你真的对他没意思，还是趁早躲躲吧。好了，你赶紧帮我想想正事儿，明天立川来了，我该怎么办啊？嗯，什么怎么办呀？推进呗，拿下呗。怎么拿下啊？就拿下，你不懂吗？啊，就是。哎，那个你有没有啊？哪个？就那个东西。哎，没有，肯定没有。哎，待会我们去买怎么样？去买怎么买啊？就买啊，很平常的，超市到处都有。我不要，走，现在就去。你不要，我要现在就去。回来再提，一会儿超市关门了。真去啊？真去。哎，有效果吧？好白啊！哎，这个和这个，你喜欢哪一款啊？不喜欢啊。那，哎，这款不错哎，这一款一定很棒的。哎，要两个，三个。哎，还是不喜欢啊。谁的？没有条形码，是你的吗？啊，是我的啦。啊，这个没有标签，你去找一个相同的来扫一下。啊，谢谢啊，没事，等我。
，你呀，李川就要来看我们啦，开不开心呀？是不是很开心？嗯、笑啦。<笑>还记得我吗？他对陌生人都挺乖的。米娅，那好吗？小秀对你好吗？他要好好的照顾你吗？你知道吗？米娅，上次破纪录了。米娅，最长的哈欠可以到五十七秒。橙汁还有牛奶，你要喝什么？啊，我水就好了，谢谢。好。嗯，明阳你好香啊，小秋是用肥皂帮你洗澡的，对不对？嗯，对不对啊？你的水。谢谢。家里收拾得很干净，让我想起我的外婆。你外婆？嗯，我的外婆是法国人，法国女人不喜欢吃零食。哦，怪不得你好像也没有怎么爱吃零食。我外婆说，为了不让我们吃零食，家里面肯定是没有什么舒服的沙发。而且前面也不会放什么电视机，最好的就是那种硬邦邦的木头椅。那要是饿了，真的想吃怎么办？游泳只有两个选择，优酪乳或者是水果。所以我外婆家的厨房永远不会靠着客厅。你肚子饿的话，一定要走到很远，才能找到东西吃。怪不得法国女人都那么瘦，很舒服，对不对啊？先生这边请。先生想要点什么？啊，一杯美式，我等人，等人到了再点。哦，好的。李川，来来来，<笑>我煮的海鲜汤，昨天晚上拿炖锅熬了一个晚上，已经不烫嘴了。
谢谢啊，好香啊。不错，小乔，这个家是你买的吗？租的。租的。嗯。那你为什么要住一楼啊？一个女孩子住在一楼是很危险的。嗯，因为这个房子是老式的，没有电梯。你又不是老人，爬几层楼你都不愿意啊？你姨妈住几楼啊？一楼，怎么了？是不是累了？我们可以歇一会儿。还好。因为租金便宜。我还是觉得，我走了以后，你还是搬到别墅吧，那边至少比较宽敞。哎，大建筑师。你看看我这个家布置的怎么样嘛？好。还不错，真的有花一点心思。是吧？哎，这个灯啊，这个沙发都是我挑的。别说了，你看，这个沙发呢，我觉得可以移到这边，斜着。这样的话，电视就可以放那个角落。我觉得靠着墙的话会比较好一点。哦哦哦。啊，哦，还有这个灯笼，我觉得这个灯笼在这边其实是没有什么效果的。嗯。我觉得跟这个灯笼并在一起，这样的话，这边会比较亮一点。还有还有这个，这个厨房的桌子，我觉得也可以移动一下。你觉得怎么样？我觉得不错，你在沙发上陪米娅吧，我自己就可以了。你这么快就要动了？对啊，反正也没什么难的。再说了，我觉得你好像也不太想跟我说话。我帮你吧。没关系，没关系，我自己来就好。在做什么？你刚才不是说要把这个灯挪过去吗？但是，你得要从上面开始吧。上面？你说的是天花板那里吗？对啊。还是我来吧，你不够高的。服务员，哦，再给我一杯美式。先生，这都第四杯了，要不要换别的饮料？啊，不用。那我先帮你把空杯子收走吧。好的
。喂，静文。喂，小关啊。你知道小秋在哪里吗？我跟他约了吃饭呢。嗯、呃，现在还没到吃饭的时间呢。啊，没有没有，我们约的是九点，先喝个咖啡，看个电影，然后再吃饭呢。是几天签约的了？我想他应该知道，就没有提醒他。最近可能比较忙吧，所以他可能忘了。啊、那行，没事。我去他家找他了。哦，我想起来了，小秋的高中同学来上海找他了。嗯，他们应该一起出去逛街了。这不会吧？我跟他有约在先呢，他要取消，应该先通知我一声吧。等等等等等等，会不会出车祸了？哎，你说什么不吉利的话呢？你多说人家点好，好不好啊？哎，我跟你说啊，你还是晚点去找他吧。哎，我还有事啊，先挂了啊，拜拜。呃，我买了一点菜，要不然中午就在这里吃吧。啊，呃，不用了。呃，其实看猫的时间也到了，我得先走了。谢谢你让我看米娅。米娅，米娅，走了，拜拜。你站住。王立川，你不可以这样说来就来，说走就走。那什么都别说，我现在什么都不想听。我现在命令你，立即吻我。立即，快！对不起，小秋，我真的对不起。我不要你的对不起，我们俩之间没有对不起。就走，你有本事就再也不要回来。是你要我回来的。那天传 email 给我，希望我回来。是，是我让你回来的。我要你的人回来，我要你活生生的人回来，不是一个幽灵。你传我问题，如果明天我就死。会像现在这样对我吗？ Kiss me, please. Kiss me. Kiss me. Kiss me. 
希望你长大一点，好吗？在你的一生，有些东西是必须要走，必须要失去。Let it go。一切都已经结束，你要学会面对新的结局。这不是结局，你没有资格告诉我什么是人生的结局，你也没有资格定义我的结局。Calm down， 小秋，小小秋 ，Calm down， 你听我说，当你读到一本很好的书，见到一个很英俊的男人。或者是走进一座很美丽的城市，你会对自己说：“你看到这世界上最好的东西，你将会让这些东西陪伴你度过余生。”但是，过不了多久，新的事情就会发生。你会读到一本更好的书，到达一个更美丽的城市，遇到一位更英俊的男人，开始一段更浪漫的恋情。你会有另外一种生活，小秋。你不要害怕这个结局，这个结局只是一道幻影，每一个结局都意味着新的开始。你别跟我狡辩，我们俩之间只有开始，没有结局。如果我们俩之间非要有一个结局的话，那就是我们幸福的生活在一起。李川，我相信，如果我们俩的心是真的，我们俩的爱情就是完美的。小秋，为什么我刚刚说的那些话，你一句都没有听进去？你脑袋到底是装了什么？啊，水吗 ？Why so stupid? Stupid, stupid！ 我一直就是傻子，我一直就是傻，你才知道吗？小秋 ，Look at me. Please, you must move on. No. 记得穿高领毛衣啊，要不然被人笑话了。被猫抓的，我肯定是疯了。知道你贫血还这样小秋，你不要再寄钱给陈律师了。你知道我不缺那些钱，我也不缺。藏人的生活费很贵，你的工资也不高，在同行里算高的，而且我也很满足。小秋，如果我能让你幸福。我一定会努力做到的，我不会漏掉任何机会。但是现在，我不能
，所以我退出。我没想到，我竟然耽误了你那么久，对不起。没什么，我走了。我送你。小秋，你忘了吗？我们今天有约会的。对，对不起啊，我把时间搞错了。真的对不起、啊，我告辞了。小秋，小秋，嗯，啊，这花送你的。啊，对了，你有花瓶吗？啊？不是啊，他欺负你是不是？没有，他没有欺负我。你跟我说实话，他是不是欺负你？真的没有。嗯，小秋，你家怎么有只猫？吃饭之前，可不可以先把我的蜜呀喂饱？蜜呀，嗯，就是这只小乌龟啊。蜜呀蜜呀，蜜呀。来，我帮你整理整理。不用了，你是客人，怎么能让你来呢？没关系没关系，我反正就是做这个的，清扫残余嘛。教官，啊，我如果现在请求你离开一下，会不会很过分？小秋啊，你现在……我，我真的很想一个人静一静。好，好，没关系。我走了。